。葛亮，你小子昨晚趁我不在去我家干嘛？别提了，那玩意儿带着真不舒服，不带吧，嫂子又不让进，真是太扫兴了。你且把脑袋伸过来，我给你看个好东西。哎哎哎，至于吗？不就是没戴口罩吗？哦，你说的是戴口罩是吧？那你以为呢？哈哈哈哈，我还以为是戴帽子呢，是吗？什么颜色的？你少搁这使坏，我可不会上当。公瑾误会了，颜色代表人物的性格，譬如关羽是红色，张飞是黑色，就连曹操都有白色呢，是吗？那我是什么色呢？就等着你这句呢，那你肯定得是慢着，绿色我可不要。那那那那哦，对了，那也可以是黄色也不成。嘿嘿，除了黄色和绿色，其他颜色我都能接受，你看着办吧。哦，那就只能是乐色了。我刚开始问的问题，好像是你昨晚为什么趁我不在来我家？对呀、啊，咋跑题了呢？那你具体说说，你昨晚干嘛去了？嘿嘿，我告诉你啊，昨晚我趁着雅量高致，悄悄去探望了一下大。哎，谁问谁呢？快说，你昨晚为什么去我家？这个说来话长啊，不，说来话长啊。没事，我有的是时间，好吧。当时你我还没有出生，但是你爷爷那辈儿应该还有点印象，那大约是在一亿九千万年前的侏罗纪时期。别闹，曹操建了一个叫铜雀台的实验室，这事儿你知道吧？多新鲜呐！铜雀台是实验室？那可不。为了针对我的量子力学，曹操扬言要抓大乔、小乔去做实验，所以我这才到你家去警告小乔啊！我受累问一句，什么量子实验，还非要抓大乔、小乔去做？呃，双缝干涉实验。公瑾，这位就是主公派给你的帮手黄盖，这 gay 里 gay 气的，确实能帮到手。子敬，我有一言，不知当讲还是当讲，不当讲。那我就讲了，这吴侯大半夜的送个 gay 给公瑾是几个意思？葛亮，我忍你很久了，我是盖，不是 gay， 有没有可能是受之以渔的意思？公瑾，你可要给我做主啊！行，拿鞭子来。我操，公瑾，你想干嘛？叫主人。哦，我明白了，你呀又明白什么啦？公瑾这使的是苦肉计啊，先打这个一顿，然后再让他去曹操那儿诈降，定能取胜。啊，对，我就是这么想的。那现在可真是东风俱备，只欠万事了。葛亮果然神算，不如你我将心中所想写在手上，看看是否一致。公瑾果然跟我心有灵犀，这大半夜的吃个微辣的火锅是最爽快不过的事了。你哥我在这扯犊子呢、呃呃，吃什么微辣的？要吃就吃特辣的。没错，把小乔也喊上。小乔肠胃不太好，我怕他吃完特辣以后就特拉稀了，是吗？那我有一言忠告，烦请公瑾转告小乔妹子，你且说来。特拉稀以后擦屁股的时候千万别往前擦，这是何意啊？免得变小心殃及吃鱼呗。